అనే విషయం మాట్లాడుతాను బాబు అనితమ్మ గారిని ఆ తాగుబోస్ వచ్చినాడు తోసేశాడు ఏమైంది అమ్మ గారు కింద పడిపోయారు బాధతో మెలికి తిరిగిపోతున్నారు నాకు చాలా భయంగా ఉంది బాబు మీరు తొందరగా రండి బాబు నేను వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేస్తాను ఈ టైమ్ లో ఎక్కడికండి అనేత కింద పడిపోయిందంట నేను వెంటనే దగ్గరుండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి వేరే ఎవరైనా తీసుకెళ్తారండి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళొద్దు ప్లీజ్ అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో కాలికి దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి పర్వాలేదు అదే కడుపుకు తగిలింటే అబార్షణ అయి ఉండేది చూడండి నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ మీరు మీ మై ఫ్రెండ్ డాక్టర్ అలాగా పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ టాబ్లెట్స్ వాడండి అలాగే డాక్టర్ ఇంత చిన్న దెబ్బకి అంత ఇదైపోతావేంటి విజయ్ చిన్నదేం కాదు జరగకూడదు జరుగుతే చాలా పెద్ద అయ్యేది నువ్వున్నావుగా సర్లే డాక్టర్ ఏం చెప్పారు తెలుసా నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకుని మనసు పాడు చేసుకోవద్దని ఎప్పుడు సరదాగా ఉత్సాహంగా ఉండాలని కష్టమైన పనులు ఏమి చేయకూడదని బాగా రెస్ట్ తీసుకోవాలని సమయానికి మందులు వేసుకోవాలని మంచి ఆహారం తీసుకోవాలని జ్యూసెస్ తాగాలని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ డాక్టర్ గారు చెప్పుండరు నువ్వే కావాలని చెప్తున్నావు కదా అఫ్ కోర్స్ ఇందులో డాక్టర్ చెప్పిన కొన్ని నేను కల్పించి చెప్పిన కొన్ని ఈ డెకరేషన్ అంతా ఎందుకో తెలుసా నా కొత్త ఫ్రెండ్ కోసం నేను కాకుండా ప్రస్తుతం నీ కడుపులో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు రేపు బయటకు వచ్చాక నా చెవు పట్టుకుని బడవా మా అమ్మ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటావే మరి తను ఎలాగైనా చూసుకోవటం నువ్వు చేసిన తప్పు శిక్ష ఉండదు తెలుసా నేను నీ బట్టల మీద ఆ తర్వాత నీ మీద పొసేస్తాను అన్నాడు ఆ అత్తల సువాసనలకి ఆ గుహాళింపులకి నేనేమైపోవాలి నా బట్టలు ఏమైపోవాలి కాబట్టి అమ్మడు నా లిటిల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నా మాట వినాలి తప్పదు ఓకే నువ్వు నా తోడు లేకపోతే నేనేమైపోయేదాన్ను నీ ప్రేమ అభిమానం చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా అన్ని జన్మంటూ ఉంటే నీ కడుపులో కొంచెం బాబాయిని పుట్టాలనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఎలా చెప్పాలో ఏ ఊరుకో మాని ఎప్పుడు ఇదొరటి అంతలాగే సరదాగా హుషారుగా అల్లరి చేస్తూ గోల్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే అల్లుడితో చెప్పకుండా అలాగే వచ్చేసావా చాలా మంచి పని చేశావు నా కడుపున పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను దానికి కారకుండాయినందుకు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఆడపిల్ల అరిగి అతవారిటి నుండి వచ్చేస్తే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి పంపించాల్సింది పోయి జనకేసుకొస్తావా వేరి పెనుక అన్నాడు సుబ్బాయమ్మ భర్త తన భార్యతో శాంతి శాంతి అల్లుడు గారా రండి రండి ఏమిటి శాంతి మాట మాత్రమే చెప్పకుండా వచ్చేసావు మాట వినని మనిషితో చెప్పి రావాల్సిన అవసరం నాకు లేదు సర్లే పద ఇంటికి ఏ ఇంటికి మన ఇంటికి ఇల్లాలి మాట పిలువలేని ఆ ఇల్లు దాని ఇల్లు ఎలా అవుతుంది మీరు ఆపుతారా శాంతి నువ్వు చిన్న విషయాన్ని పెద్ద విషయం చేస్తున్నావు చిన్న విషయమా ఇది చిన్న విషయమా పెళ్లిలో అది మీతో రాసుకు పూసుకు తిరుగుతుంటే చిన్న విషయమని సరిపెట్టుకున్నాను నట్టి నడి బజార్లో మీరు దాన్ని కౌగులించుకుని ఓదారుస్తున్నానని చెప్తే చిన్న విషయమని సర్తి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నా కౌగులి కంటే దాని లోగిలే ముఖ్యం అనుకోవడం చిన్న విషయమని నేను అనుకోవట్లేదు శాంతి ఆ రోజు నాతో షిడ్డీ షెల్డన్ జెఫ్రీ ఆర్చర్స్ నవలు చదివేదాన్ని ఆ మాత్రం నాకు తెలియదా అన్నావు అంతంతలా పుస్తకాలు చదవడం కాదు మనుషులను చదవాలి వాళ్ళ మనసుల్ని అర్థం చేసుకోవాలి బయలుదేరు అబ్బో ఇప్పటికే నిన్ను నీ ఫ్రెండ్ ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకున్నావు అందుకేనండి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు ఇది మా మొగుడు పిల్లల మధ్య సమస్య మీరు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోకండి ఇప్పుడు సమగా ఉందా శాంతి ఇంతకీ నువ్వు ఇంటికి వస్తావా రావా వస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ మీద అయితే వస్తాను ఇక మీరు అన్ని తింటికి వెళ్లకూడదు తనతో మాట్లాడకూడదు అంతేకాదు మీ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఆడ ఫ్రెండ్షిప్ పర్మనెంట్ గా కట్ చేసుకుంటేనే వస్తాను శాంతి మీరిద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు లాంటి వాళ్ళు అందులో కన్ను పొడి చేసుకోమడేలా ఇవాళ రెండు కళ్ళు అంటారు రేపు రెండు ఇళ్ళు అందరని ఏంటి గ్యారంటీ ఆహా అయితే ఫైనల్ గా చెప్తాను విను అనిత నాకు ఫ్రెండ్ 
నేను తనతో మాట్లాడతాను తన ఇంటికి వెళ్తాను తన బాగోగులు చూస్తాను నీకు ఇష్టమైతే అవుతారా లేకపోతే నీకు మీ ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ మీద ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్షిప్ మీద మోసు తగ్గి పెళ్ళం కావలసి వచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే నేను వస్తాను నీకు అంత డెకరేషన్ లేదు పవిత్రమైన స్నేహానికి అర్థం తెలుసుకుని భర్త అని ఆడదాని బతుకి అర్థం లేదని గ్రహించి నువ్వే వచ్చిన కాళ్ళు పట్టుకుంటావు మైండ్ ఏట్ ఇది అలోపతి ఇది హోమియోపతి ఇది ఆయుర్వేదం ఇది యునాని మందు ఏమిటిది కాంప్లాన్ బోర్విటా హార్లిక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు షాప్ ఓపెన్ చేస్తారా అయ్యో షాప్ ఓపెన్ చేయడం కోసం కాదమ్మా విజయ్ కి నీ పట్ల ఉన్న ప్రేమాభిమానాలు ప్రదర్శించడం కోసం ఇవన్నీ కొన్నాడు విజయ్ ఏంటిది నీకేమైనా మతిపోయిందా శ్రీమత్ తో గొడవపడిన ఏ మొగుడికైనా మతి ఉంటుందా శ్రీమత్ తో గొడవపడ్డావా ఎందుకు గొడవా అదేం కాదు వాడు మాటలు పట్టించుకోకు నేను నమ్మను నువ్వేదో దాస్తున్నావు హరి నువ్వు చెప్పు కాఫీ <laughs> 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 నీకు నేను ఇస్తాను కదా కూస్తున్నాను హరిశ్చంద్రుడు పూనాడు అనిత ఉత్తమ మనిషి కాదు ప్రెగ్నెంట్ అవును అసలే తన ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఉన్నాయి పైగా మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పి వరీ చేయాలా అబ్బో తన డెలివరీ అయ్యేంత వరకు తను సంతోషంగా ఉంచడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాగే ఇక మీద మన ఇంటి గొడవలు చెప్పావో థ్యాంక్ యూ అనిత ఈ మధ్య నువ్వు పెయింటింగ్స్ పెట్టి మానేసావు డెలివరీ అయ్యేంత వరకు బాబును ఊహించుకుంటూ ముద్దొచ్చి పిల్లల బొమ్మలు పెయింట్ చేసేవనుకో చాలా బాగుంటుంది అలాగే విజయ్ త్వరలో ఆల్ ఇండియా పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ జరగబోతుంది అందులో నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేవనుకో అవార్డు గ్యారంటీ అవార్డు రావాలంటే ఒక చిన్న ఉపాయం ఉంది ఏమిటిది ఏముంది నన్ను బాలకృష్ణుడిగా ఊహించుకుని విచిత్రంగా ఒక బొమ్మ గిగ్గి అదేమిటో అర్థం కాక మోడన్ ఆర్ట్ అనుకుని నీకు కాఫీ తీసుకో అయ్యారు కోడలు గారు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయినాక పదార్థాలు అన్ని ఖాళీ అయిపోయిన గిన్నెలాగా ఇల్లంతా బోసిపోయిందండి అవునండి అబ్బాయి గారు కోడలు గారు ఎప్పటికైనా పాలు పంత తరలాగా కలుస్తారంటరా అందుకే రా భయంకరమైన కుట్ర పంతున్నాను నువ్వు వెళ్ళి కార్లో పెట్టి అలాగే సార్ అరే నానా ఏంటి నానా నువ్వు ఒకసారి మీ మామ గారి ఇంటికి వెళ్ళి రావాలరా ఏంటి అలా మౌనంగా ఉండిపోయావు ఏం మాట్లాడమే ఒకసారి నన్ను కాదనుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శాంతి నాకు పెళ్ళాం కాదు వాళ్ళ నాన్న నాకు మామా కాడు ఓన్లీ మీ మామగారు కాదు నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి మా ఇంటికి వెళ్ళి రావాలి ఎందుకు ఎందుకంటే మీ పెళ్ళైన తర్వాత మీ ఇద్దరం కలిసి ఓ చిన్న వ్యాపారం పెట్టాం కదా ఇప్పుడు మీరిద్దరు విడిపోయారు మేము కూడా విడిపోవాలనుకుంటున్నాం అందుకని ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీద ఆయన సంతకం పెట్టిస్తుందా ఈ మాత్రం దానికి నేనెందుకు మళ్ళీ పంపించు నువ్వు వెళ్తే తప్పేంటి నాన్న నేను వెళ్ళాలని రూల్ ఏంటి నాన్న నాన్న నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళనంటున్నావో నాకు అర్థమైందే నాన్న ఏంటి నాన్న నీకు అర్థమైంది వంకాయ అక్కడికి వెళ్ళంగానే చమక్కమని ఈయన గారి పెళ్ళం కనపడుతుంది దాంతో వీడు గుండె ఢమక్కమని పెట్టుకుంటుంది ఆవిడేమో అని ఓ లుక్ వేస్తుంది దాంతో వీడు అని జారి పెళ్ళైపోతాడు తగ్గిస్తావా ఆడు అని లుక్ వేస్తే అని జాడిపోవడానికి నేను నీలా వీకేం కాదు స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఉన్నావాడిని అంత తేలిగ్గా బెండ్ అయితే వెళ్ళి సంతకం పెట్టించుకున్నా నాన్న అలాగే నాన్న ఇక్కడి నుంచే బెండ్ అయిపోతున్నావు నాన్న నో అది శబాష్ ఇప్పుడు వెళ్ళు అలాగే అలాగే మనం అనుకున్నట్టు ఆ పేపర్లో నిచ్చి పంపించావా సర్లే అవి డాక్యుమెంట్లు కాదు విడాకుల పత్రాలు అమ్మాయి బెదిరిపోయేట్టు నేను చేస్తాను కానీ చెప్పావు కదరా నేను చూసుకుంటా నువ్వు పెట్టాయి వెరీ గుడ్ అల్లుడు గారు కాదు మీ అయ్య గారి ఫ్రెండ్ గారి అబ్బాయి గారు వచ్చారని చెప్పు అలాగే ఏం చెప్తావు అల్లుడు గారు ఏమిటి బాబు ఇలా వచ్చావు చేతిలో ఆ కాగితాలు ఏమిటి ఇలా కాగితాలతో వచ్చినందుకు నాకు బాధగానే ఉంది వివాహం అనేది మనసుకు సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ వ్యాపారం అనేది మనీకి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ 
विवाह बंधु चुड़पोटे काबी फस्ट व्यापार काट्राक्ट रुद्धेसकंदागार जीवित आट बाबू इंदो फैनल उटे मूर्तिरा अबाई ग फ्रेंडिपेपड़ा व्यापार अपड़े अंत रिफ्लीफ्मा व्यापार में विचा रेपन विसमें 